Now, yesterday we talked about some things in which we talked about that uh, there is a lot of time pressure. And we said time management is one of the issues. Then we said we need a lot of practice. And uh, then we agreed upon to do the practice. We need to have the right method or methods. And then we talked about the vocab. This was the sequence. So basically we started off like this. So we have covered the vocabulary. What vocabulary? So we covered the vocabulary. And uh, today we cover gonna cover the methods. So if you have these two things, then I think you just need practice. And with the passage of time, if you do the practice, your time management will be covered. Because you have your anxiety or your pressure and that time will be covered. So this is our sequence of the practice. Of okay? So I am pretty hopeful that you know how you're going to work on the vocab. If you're having a vocab issue, so you know what you're going to do. Okay? Let's go to methods. The one method to attempt the test is the reading method. So let's change that one. main lecture is focused focus Dusra concept method. Kalman and Omni Ataska. Skim and scan. Skim and scan. You have two methods. How do you steps like the thing? How you gonna uh, have like approach to the test? Or if you don't have any method, you can do it. So, first we will talk about uh, this one, the reading method. In your reading method, you have step one. Hota hai. Means that when you start this method, karte hai, that is, you read questions. Now, when you read questions, basically, you are trying to understand what the question is actually saying. And while reading, you actually mark your keywords. Our question can be important, but this to highlight kar lete. So that you know okay, what is the question all about. It's crux basically so much. Your step two hota hai, is technique. Mein, wo pe read text. Hota hai. Text, as we saw yesterday, we have uh, four parts of the same text. Text A, text B, text C, or text D. This is standard style. We divide the text in the four of the same text. In this step, there are variations. If you have a particular text, let's suppose you read text A. What do you do? You read multiple texts. For example, you can maybe read A and B as well depending upon. Sometimes if you're just taking one text at a time, uh, maybe it takes more time. And sometimes even though the text A is a bit smaller as well, sometimes text A is a bit longer as well. Sometimes the text A and B are of the equal length. So AK page basically length variate kar sakti hai. So it's may variation. Put student jinko memory holding a problem. 
लाइक वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन फोल्ड नहीं कर सकते उनके लिए प्रेफर्ड होता है कि वो एक ही टेक्स्ट पढ़े कंप्लीट जो ज्यादा बातें होल्ड कर सकते हैं इट्स बेटर कि आप एक से दो टेक्स्ट पढ़ लें ठीक है सो वंस यू हैव रेड द टेक्स्ट वंस यू हैव रेड द क्वेश्चंस स्टेप 3 इज वेरी सिंपल यू स्टार्ट सॉल्विंग इट ठीक है जी आप उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली यू हैव रेड द क्वेश्चन यू हैव रेड द टेक्स्ट नाउ यू गेट द इंफॉर्मेशन एंड यू स्टार्ट मैचिंग इट जहां जहां मैच होता जाता है आप उसका आंसर लिखते जाते हैं सिंपल तीन स्टेप्स में रीडिंग टेक्निक है ठीक है जी अब हम आ जाते हैं इधर इसमें क्या होता है स्टेप वन रीड क्वेश्चन ये तो सेम नहीं हो गया सेम स्टेप इरस्पेक्टिव यू आर डूइंग द रीडिंग टेक्निक और यू आर डूइंग द स्कीम स्कैन टेक्निक द फर्स्ट स्टेप इज एग्जैक्टली द सेम चाहे आप रीडिंग मेथड कर लें चाहे स्कीम स्कैन कर लें यू हैव टू रीड द क्वेश्चन यू हैव टू मार्क यू की वर्ड्स सो यू हैव टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन क्या मेरे आप ठीक है बिकॉज क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं टेक्स्ट सारा नहीं भी पढ़ा जाएगा तब भी काम चल जाएगा बिकॉज हर लाइन में तो आंसर नहीं लिखा होता आंसर्स आर रिटर्न समवेयर इन बिटवीन द टेक्स्ट और एक एक दो दो वर्ड आपने उसमें से निकालना होता है क्वेश्चन सारे पढ़ने बड़े जरूरी होते हैं इसलिए वे गिव द मैक्सिमम टाइम टू द क्वेश्चन वी रीड दैम एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन वी कम बैक एंड वी एंड वी आर रीड द टेक्स्ट यहाँ तक मेरे साथ हैं स्टेप टू you actually scan the text okay kis baat ke liye scan karte hain obviously the information which you have already highlighted in the questions but when you are scanning the text basically you have to scan all the texts kisi ek text se baat nahi chalti ye technique you know the questions as per the question you keep on scanning the text wherever the keyword of the question matches with the text aap wahan pe rukte hain wahan se utna portion padhte hain and then you find an answer theek hai ji third step is same solve so what is the difference between two techniques just how you are managing the text that's it tisra step is same you are just looking for that one word or two words to get your answer the step one is the same it's just how you handle the text one technique the reading method it says that you read the entire information but the skim scan says you just scan that particular information yahan tak baat samajh aa rahi hai अब हम अगली बात करते हैं ठीक है जिसने ड्राइंग कर लिया थैंक यू वेरी मच दोबारा नहीं करनी है अच्छा मुझे करने दे जरा ड्राइंग दोबारा नया ना होता ना तो शॉर्ट करता सब अगली बात सुनिए जरा ध्यान से ठीक है इट्स इंपॉर्टेंट अगेन आई एम गोना राइट वन थिंग हियर एंड आई थिंक इट इज रेलिवेंट टू बोथ द टेक्निक्स I have already made uh, some videos on this one as well. Speed reading. Now, speed reading <coughs> is again a method and a technique. If you are going for the reading method, the one just beneath me, I have written. Okay, then speed reading is one of the primary things you should have developed to fulfill that particular method of the reading method. रीडिंग मेथड को अच्छे से अप्लाई करना है स्पीड रीडिंग आपको आनी चाहिए मीन्स यू हैव टू रीड एज फास्ट एज पॉसिबल बट अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इसका एक बीच में जो कैच है वो ये है इसके अंदर ठीक है ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग दैट इज नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल सो इफ यू आर रीडिंग द टेक्स्ट आपके जो टेक्स्ट ए है या बी है कोई भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं 
you have to read in such a speed that you understand yahan tak mere sath hai theek hai iske andar kuch steps involve hoga bhi yahan pe nahi likha theek hai kyunki ek method hai iski video alag se banni hai usko hum site pe kar lete hain now i believe that even if you are doing skim scan still you need a lot of page to read so once you have identified ki yahan par information hai is question ki again you need to read as fast as possible so that you can attempt maximum questions in the given time period to so speed reading uh, skim scan may be aapko help out karti hai aisa nahi ki wo aapko help out nahi karegi khali part a to nahi na karna hum reading ka humne iske baad part b part c bhi to karna hai to speed reading wahan par bhi aapko kaam aane wala hai so it means if you have work out on the speed reading so chahe aap part a mein skim scan hi kyun na apply kar rahe ho but as you going to move to the part b and c speed reading will play a major role in that thing to so speed reading aapko aani chahiye theek hai ye method aapko aana chahiye speed reading is calling ke is the secondary method which is in support to the reading method in all yahan tak mere sath hai okay jab hum skim scan ki baat karte hain skim scan basically depends upon another thing उसको हम बोल लेते हैं टेक्स्ट हाइलाइट्स हाइलाइट्स वर्ड का मतलब आता है वट डू वी मीन बाय द हाइलाइट्स प्रोमिनेंट बोल्ड ठीक है चलिए इसको जरा सोशल टर्म्स में ले जाते हैं आई थिंक वी विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग लेट्स सपोज यू आर टेकिंग द क्लास एंड आपका कोई ड्रामा मिस हो गया आजकल तो खैर वैसे इतना कोई इशू नहीं होता आप रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं लेट्स सपोज गुजर गई किस्त एपिसोड गुजर गया ठीक है अब आपको अगर उस पूरी एपिसोड की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इफ यू जस्ट सी द हाईलाइट्स आप उसकी जो पूरी एपिसोड होगी फोर्टी मिनट्स और मे बी सिक्सटी मिनट्स अगर उसकी मैंने सिर्फ फिफ्टीन मिनट्स की हाईलाइट्स बना दी है यू विल स्टिल बी एबल टू कैप्चर कि इसमें क्या हुआ होगा विल गेट एन आइडिया ठीक हो गया मगर उसकी एक शर्त है कंडीशन इज दिस द हाइलाइट्स शुड बी डेवलप्ड इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड इन अ लॉजिकल वे अगर वो लॉजिकल वे में हाइलाइट्स बनी होंगी तो आपको स्टोरी समझ आ जाएगी नहीं शॉर्ट मूवीज नहीं ठीक है एग्जैक्टली हाँ अब अब नहीं ठीक है ठीक है अगर आप फुल मूवी को स्क्वीज करके टू आवर्स मूवी को स्क्वीज करके फिफ्टीन मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं and still if you are able to understand the story of the full 2 hour movies it means good to go theek hai aksar kaat jab aap nayi episode dekhte hain kisi bhi cheez ki wo pichli episode ka ek recap de dete hain wo recap mein wo wo chunks sirf dikhate hain jisse uska ek logical sequence connect ho jata hai next episode ke theek hai aapka jo text hota hai iske andar jo highlights hain wo actually logical way mein set hui hoti hain ye baat main samjhana sirf ye cha raha tha aapko इसका एक लॉजिकल कनेक्शन होता है बात समझ रहे हैं दैट इज वाई ये टेक्निक काम करती है ठीक है इफ यू आर फॉलोइंग इट आपको लॉजिक नजर आएगी इसके अंदर ठीक है अब लॉजिक से उन्होंने कैसे सेट की होती है इन टेक्स्ट हाईलाइट देर आर सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन कौन सी होती है यू हैव द बोल्ड प्रिंट यू हैव इटैलिक्स प्रिंट बोल्ड प्रिंट एंड द इटैलिक प्रिंट इज जस्ट द फॉन्ट स्टाइल आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो टेक्स्ट के अंदर आता है प्रिंट होके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होते हैं देर इज नो अदर कलर दे यूज सो इफ दे वॉन्ट टू हाईलाइट समथिंग दे विल यूज द बोल्ड प्रिंट और द इटैलिक प्रिंट टू हाईलाइट दैट इन्फॉर्मेशन के दैट पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर लाइन इज इम्पॉर्टेंट जैसे कल हमने टेक्स्ट में देखा था कुछ कुछ चीजें उन्होंने हाईलाइट की हुई थी ठीक है जिसके अंदर मिक्स डेप्थ बर्न की एक हाईलाइट uh, थी थर्ड डिग्री बन का हाईलाइट किया हुआ था एंड सॉन्ग फिर टेबल के हेडर्स थे वो हाईलाइटेड थे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपकी हाईलाइटेड थी देन यू हैव नेम्स वन एवर दू यूज अ प्रॉपर नेम क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है तो दे यूज द कैपिटल इफ नॉट द एंटायर वर्ड एटलीस्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इट कुड बी द नेम ऑफ अ पर्सन मेडिसिन प्रोसीजर Uh, anything else if they want to highlight that information okay 
And if they're basing the question on that thing, obviously that becomes even more easy. Then you have figures. In figures, they add uh, the dates. Okay. Sometimes a full date or sometimes a month and a year. And sometimes just the year, so important to think. And sometimes they add the values. Values means ke medicine ke MGs diyome. If there is the frequency of medicine, how much medicine you have to give. Agar kal ka yaad ho, to usme medicine ki frequency is like 3 to 4 times in a day or is like 20 MG, 50 MG. Sometimes they give you uh, like kya kena chahiye? Ages vagara given hoti hai. Like we had the age yesterday, nine years old and something like this. These are values. Sometimes to give the values in the percentages as well and so on. So anything written in figure and which is corresponding to something, which we will present that is important information. Or sometimes we use it. And yesterday we did, we found a couple of answers with that. A nine year old wala kiya tha, a 10 ml wala kiya tha, mera 20 ml wala and something like this. I see. So the important thing. And the last thing is punctuation. So these are the five things which actually highlight the text. Okay. You have already logical sequence me connected with them. So when you are following the skim scan technique, your skim scan is totally dependent upon the highlights. Because if something is written in very uh, in between the lines or plain text, if it's not italics, it's not bold, it's not a name, it's not a date, and it's not punctuated, then to pick up that word is very difficult because you are focusing on some of the main items on the text. That is why both techniques have their pros and cons. Now, the questions which hold prominent information that are very easy to do with the skim scan technique. If any question is asking about any name related to something, so we just need to find and we could find an answer. If the instance of Brufen is at two times or three times, and we should have got the answer. So find that answer. We don't need to read the text. We just need to locate the Brufen word where it is written. Okay? But many times, questions can there is no keyword given, which is very prominent. And same goes with the text as well. Text may be as a keyword, which is very prominent. There, this technique, the reading method is so much good. Because if you are reading each and every line, you are getting all the information. You attempted all the 20 questions. Out of those 20 questions, if you can just give a brief recall, how many questions actually hold the prominent keywords? Maybe two, three. One nine year old, one goofing, one fluid. How much fluid you have to How much is it? Maybe four. Let's do five. Kar but still, there were 15 questions to attempt. Okay, which were not prominently highlighted. Okay, text can be highlighted. Okay, now I am not saying that reading method is so much good, and at the same time, I am not saying that skim and scan method is so much good. Dono methods ke apne apne standards. Okay, now to get a good grip on the skim and scan method, you need to have a strong vocabulary. Because if there is no prominent word written anywhere, ye jo prominent word ki humne list banayi, agar isme se kuch unhone nahi pick kiya, then still if you need to apply the technique, aapke paas vocab hogi to you'll understand the paraphrasing. That is why kal maine apko vocab se shuru karwaya. Ab aisa nahi ki reading ke method mein vocab hi uri nahi. Even though in the reading method, if you are not having the vocab you will not able to comprehend what the text is saying and what the question is saying. You don't match the vocab in the vocab integral part. Okay? Now, let's go to method apply. Okay? If you're asking my personal opinion, 
अगर मैं अपनी कोई जाती राय आपको दे दू ठीक है आई लाइक द रीडिंग ठीक है बट इस मेथड को करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग स्पीड इफ यू कैन मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इफ यू प्रैक्टिस ऑन दिस थिंग देन दिस मैथड कैन डू वंडर स्टोर ठीक है बिकॉज वेन यू आर डूइंग द रीडिंग मैथड यू विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई द हाईलाइट्स जो हाईलाइट्स के अंदर क्वेश्चन है वो भी आपको वैसे मिलते जाएंगे एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन विच आर नॉट इन द हाईलाइट्स जो उसने इन बिटवीन हाइड करके लिखे होते हैं यू विल ऑल्सो फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन ठीक है इफ यू रिमेंबर इन मैचिंग द लिस्ट वी डिड वन क्वेश्चन इन विच इट स्टेटेड वेन इट इज लाइक फिजिबल टू डिसाइड दैट पेशेंट नीड्स टू बी शिफ्टेड टू द स्पेशलाइज डिपार्टमेंट and it was written in just one uh, corner of the table ek table ke last row ke last column mein ek chhota sa bullet likha hua tha and based on that information the answer was picked up theek hai that was not highlighted you got the point even though usne burns unit ko bold bhi nahi kiya hua tha wo simple usne small letters mein likha hua tha capitals nahi use kiye so sometimes the information is written right somewhere in the corner and because we are focusing on the highlighted information we miss the small details aur wo kabhi kabhi ek hi question hota hai jo aapke 3 4 minutes consume kar lete hain and we do not have that much time in the test especially in part a theek hai so dono methods batane ka maqsad kya sometimes we are running short of time we are just left maybe with 2 minutes time and maybe we are left with four questions and maybe you are unable to complete the four questions but If you know the skim and scan method, out of those four remaining questions, if there is any prominent information is there, you will be still able to solve maybe all the four questions. Because highlighted information के जरिए आप वो वाले जल्दी solve कर लेंगे and it will become easy for you because you know कि अब मुझे पूरा text नहीं पढ़ना पड़ेगा. I can just go and read this information. Now, what I want is first you grip on each method individually. रीडिंग मेथड को अलहदा ग्रिप करें स्किम स्कैन को अलहदा से ग्रिप करें बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी इक्विप्ड विद बोथ द मैथड सो दैट इन एग्जाम इफ यू वॉन्ट टू चेंज द गेयर एंड यू वॉन्ट टू शिफ्ट टू अनदर मैथड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन सेटिंग यू कैन डू सो ऐसा ना हो कि आप वहां पर फर्स्ट हैं टाइम थोड़ा हो और क्वेश्चन इतने ईजी हों जो कि शायद की वर्ड्स की मदद से निकल सकते हैं मगर आपने टेक्निक अगर याद की होगी रीडिंग की तो इफ द क्लॉक इज टिकिंग समाइम्स यू आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड जब प्रेशर माउंट हो जाता है तो जो काम आता है वो भी नहीं आप कर पाते बिकॉज ऑफ द प्रेशर ठीक है सो देर इज अई पॉसिबिलिटी बिकॉज यू विल गेट सम थ्री फोर क्वेश्चन इन द टेस्ट जो कि स्किम स्कैन से इजिली निकाले जा सकते हैं एंड देन बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर मोर इजिली कैन बी अकोमोडेटेड विद द रीडिंग मैथड सो दैट्स आई वॉन्ट यू टू लर्न बोथ द मैथड्स डिफरेंस मैंने आपके सामने लिख दिया इट्स जस्ट हाउ यू आर हैंडलिंग द टेक्स्ट इन स्केम स्कैन यू आर एक्चुअली नॉट रीडिंग द टेक्स्ट यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द हाईलाइट्स एंड बेस्ड ऑन द हाईलाइट्स देन यू मैच द इन्फॉर्मेशन एंड देन यू जस्ट रीड दैट वन पर्टिकुलर लाइन और टू पर्टिकुलर लाइन बट इन द रीडिंग मैथड इफ यू हैव सिलेक्टेड अ टेक्स्ट यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन बट वाइल यू आर रीडिंग यू आर हाईलाइटिंग यूर इन्फॉर्मेशन एंड एट द सेम टाइम एज पर द क्वेश्चन You answer the question. कल जब हमने वकैप पे काम किया था क्योंकि मैंने कल मेथड को बताया नहीं था आई थिंक बाई डिफॉल्ट सबने रीडिंग की होगी एंड वाइल यू आर डूइंग रीडिंग यू आर मैचिंग द वकैप बट एट द सेम टाइम यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द आंसर ठीक है तो कह लें ये मेथड तो कल आपने ऑटोमेटिकली वैसे अप्लाई कर दिया बिकॉज यू आर रीडिंग इट निकल तो पॉइंट ये दो ही मैथड है जिससे आप अपनी पूरी रीडिंग का टेस्ट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी पार्ट ए में ज्यादा चॉइस नहीं पड़ती बिकॉज पार्ट बी एंड सी आर मोर गुड इफ यू डू द रीडिंग मेथड वो रीडिंग मेथड को ज्यादा सूट करते हैं जैसे पेपर आपका डिजाइन हुआ उसके मुताबिक ठीक है अगर हम आइल्ट के पेपर की बात करें तो उसको स्किम स्कैन मैथड ज्यादा सूट करते हैं ठीक है एंड अगेन अदर टेस्ट कैटेगरीज सो I basically advise students according to the test pattern. The test ka pattern kya hai? Which technique will be more appropriate? Now, because many of you have already been studying, maybe you have tried the IELTS as well. 
So you already have a base set maybe in the skim scan. So that's why it becomes sometimes difficult to switch from one base to another base. So then relearn or delearn wali baat aa jati hai. So this type of students ko problem aati hai. But exam mein quick ho ke jana hai to I think you should be knowing both the methods. हाँ जी कुछ बात में जा रही है आई विल जस्ट रिपीट माई स्टेप्स कि इसमें आपने क्या करना है एवरी टाइम यू विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट चाहे रीडिंग मेथड है चाहे स्किम्स का मेथड वाइल रीडिंग यू अंडरलाइन एंड हाईलाइट द मेन इंफॉर्मेशन जिसको हम की वर्ड्स बोलते हैं इन द क्वेश्चन वंस यू आर डन यू कैन गो बैक टू द टेक्स्ट एंड नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक आई दर यू कैन स्टार्ट रीडिंग और यू कैन स्कैन द टेक्स्ट and as you find information you write your answers teesra step don't know the same we good yes. okay abhi hum isko practice mein leke jayenge theek hai you will read the questions and uh, i will tell you ki skim scan kaise apply karna hai theek hai reading kar le ke aapne already kal kiya tha ek chota sa haan ji ye wali baat samajh aa gayi hai yes theek hai इसकी मैं पिक्चर ले लेता हूँ नाइल शेर के अंदर हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम सर काइंडली बस आज के पेपर शेयर कर दें पीडीएफ में मैंने बुक्स मंगवाई हैं एकेडमी से वो आज आ जाएंगे ऑल राइट आई विल शेयर इट इन द बुक Thank you. Okay, ji. The test uh, we're gonna discuss today is uh, test number four: fractures, dislocations, and sprains. Page number seventy-one on your books. Kindly, so solve me, Karna. Just open the text. Now let's suppose I am. Um, if you are gonna apply the skim and scan technique, the first step is you go to the questions, and uh, when we go to the questions, what questions we should be doing the first? Okay, eight to fourteen. ये भी कुछ लोग criteria रखते हैं, but I prefer you do filling the blanks first time. सबसे पहले filling the blanks किया जाए. ठीक है. So I'm going to go with the filling the blanks. Filling the blanks is starting from question number fifteen. Okay. I'm going to mark the keywords of the questions, and I will just tell you how to scan it then in the text. Okay. इसलिए आपने board पे मुझे follow करना है please. Let's suppose you are doing question number fifteen. It says, falling on an outstretched hand is a typical cause of a dash of the elbow. Falling on an outstretched hand is one thing. That's the condition basically. अगर आप गिरते हैं और आपका hand stretched है, is a typical cause of a dash of the elbow. Now it means if you're falling on your hand and your hand is outstretched, basically इसका impact आपके elbow पे आने वाला है. ठीक है. अब जब elbow पे impact आएगा, what is it is called? Typical का मतलब होता है most common. ठीक है जो कि फ्रीक्वेंट होते हैं तो अगर ये काम होगा तो आपके ऐसा ही होता है इसका इंपैक्ट ऐसा ही आता है ठीक है ये किस तरह की इंफॉर्मेशन लग रही है मेडिसिन से रिलेटेड है प्रोसीजर से रिलेटेड है डिजीज से रिलेटेड है कंडीशन है बेसिकली ठीक है ना आपका जो टॉपिक है आज को वैसी कंडीशन है फ्रैक्चर्स स्प्रेन एंड डिसलोकेशन इट्स अ कंडीशन ये डिजीज नहीं है तो हमने कल ये भी पढ़ा था कि टेक्स्ट ए में क्या होता है जनरल इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन ठीक है जैसे कल हमने अपना बर्न्स का किया था वो भी कंडीशन थी बर्न्स की किस तरह की टाइप होती हैं और किस तरह के बर्न को टिपिकली क्या कहा जाता है सुपरफिशियल बर्न्स कौन से थे थर्ड डिग्री बर्न्स कौन से थे मिक्स्ड कौन से थे अगर यहाँ पर टिपिकल आ रहा है तो इसका कि ये भी कैटेगरी पूछ रहा है क्लासिफिकेशन पूछ रहा है इसका आंसर ए में होना चाहिए ठीक है अब आपके पास जो इन साइड है टेस्ट की वो पहले से है हम यहाँ पे छोटा सा ए लिख लेते हैं जस्ट फॉर आर ओन अंडरस्टैंडिंग ठीक है आगे चलते हैं अपर लिम फ्रैक्चर्स शुड बी एलिवेटेड बाय मींस ऑफ अ डैश 
नाउ इट हैज गिवन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की किस बॉडी पार्ट की वो बात कर रहे अपर लिम फ्रैक्चर्स ठीक है आगे इसकी मैनेजमेंट लिखी हुई है शुड बी एलिवेटेड बाय मींस ऑफ अ डैश ऐसे ही है ठीक है आगे चलते हैं मेक श्योर द पेशेंट इज एंड वेरिंग एनी ये एक आ गया नहीं पहनना ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द प्लास्टर बैक स्लैब इज गोइंग टू बी प्लेस्ड so basically the question is if you are going to do a plaster back slap on a particular part of the body then that part uh, shouldn't be having any wearing on it theek ho gaya ji question number 17 can the plaster back slap is an information aur humne dekhna hai ki patient is not wearing actually this is the main information the plaster back slap We need to identify कि जहां पर प्लास्टर बैक स्लैब होगा उसकी कंडीशन होगी कि बिफोर यू डू द प्लास्टर बैक स्लैब पेशेंट की उस पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे कुछ होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए इसकी पोजिशन क्या होनी चाहिए so 18. Check to see whether swollen limbs are dash or increasing in size. Now, when it says limbs, it means कि अपर और लोअर दोनों शामिल हो गए इसके अंदर एक कंडीशन उसने हमें दे दी है इंक्रीज इन साइज और दूसरी कंडीशन आपने यहाँ से सर्च करके बतानी है देन इट सेज इन अ प्लास्टर बैक स्लैब देर इज अ लेयर ऑफ डैश क्लोजेस्ट टू द स्किन अगेन प्लास्टर बैक स्लैब के दो क्वेश्चन आ गए इट मीन्स हम इन दोनों को इकट्ठा सर्च कर सकते हैं ट्वेंटी पेशेंट्स एज एंड ओवर शुडन बी गिवन द हायर डोजेज ऑफ पेन रिलीफ ये मेडिसिन इन्वॉल्व हो गई है ठीक है तो ये एक हमारा मेडिसिन से आ गया एक हमारा मैनेजमेंट का है और बाकी दो तीन जो है वो लाइक फ्रैक्चर से रिलेटेड है ठीक है पेशेंट्स एज डैश एंड ओवर इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर फिगर में आने वाला है मेरे पास पहले क्योंकि एज से रिलेटेड बात आ गई है इतनी एज या इससे ज्यादा हमें पता है जब लेस देन और मोर देन की बात आती है तो वो आमतौर पर टेक्स के अंदर फिगर्स यूज करते हैं और साइंस यूज करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर इजिली स्कीम का आंसर निकल सकते हैं We just need to see the numbers, and we just need to see more than or less than the sign. Can be lagao. Now, actually, that is how you identify. Okay. ठीक है. बाकी इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी प्रोमिनेंट कीवर्ड नहीं लगा हो. ठीक है. यहाँ तक मुझे फॉलो किया आप लोगों ने. So if you have both the techniques under your sleeve and you have read the questions, now you can decide by just reading the questions. कि किसका आंसर मुझे जल्दी से मिल सकता है मे बी आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पहले करते हैं कि आप फिगर देखें कहाँ पे लिखी है मैं जस्ट नीड टू फाइंड द फिगर एंड इफ इट्स एज रिलेटेड और वो ड्रग से रिलेटेड है मेरा काम हो गया दूसरा पेन रिलीफ की बात करें तो एनर्जेसिक्स आएंगे इसके अंदर इफ देर इज एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेन किलर्स वहां पर भी इसका आंसर लिखा हो सकता है हमने पाँच ही क्वेश्चन पढ़े वी हैव एन आइडिया बैक स्लैप से रिलेटेड है पेन से रिलेटेड है और अपर लिम की सपोर्ट से रिलेटेड है मैनेजमेंट और टिपिकल ने क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन वेरिंग से रिलेटेड है हमारे ठीक है लेट्स सपोज आपने इतने क्वेश्चंस पढ़े हैं एंड यू वांट टू गो बैक टू द टेक्स्ट टेक्निक हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं स्कीम स्कैन ठीक है सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ठीक है जी एक लिखे फ्रैक्चर्स डिसलोकेशन स्प्रेन ये तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे हाईलाइटेड है अब इसके अंदर अगर मेरी कोई बात मैच हो रही है एल्बो से रिलेटेड ठीक है अगर मेरी कोई बात मैच हो रही है डिस्टेंट हैंड से रिलेटेड तो इसमें आंसर आना चाहिए अब आपको लोकेशन तो पता लग गई है मगर इसको पढ़ेंगे तो आंसर निकलेगा इसका मतलब है कि इसको दोबारा से मुझे थोड़ा सा दोबारा से री स्कैन करना पड़ेगा एंड आई नीड टू सी के एल्बो का कहीं पर जिक्र आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है ये लिखा हुआ आउट स्ट्रेच हैंड अब ये देखिए प्रोमिनेंट नहीं है ये ठीक है सो मे बी ये इसके लिए बड़ा क्विक सा स्कैन आपको चाहिए यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट और ये आसान ये था कि ये एज इट इज वर्ड लिखे थे अगर ये चेंज होते तो फिर भी नहीं मिलना ठीक है ओके जी देन इट सेस फ्रैक्चर्स ऑफ द लिम्स ठीक है जी सो एनी थिंग रिलेटेड टू लिम्ब फ्रैक्चर्स इधर ही होगा आई हैड नो क्वेश्चन अबाउट द इमीडिएट मैनेजमेंट आई हैड वन क्वेश्चन अबाउट द क्लिनिकल असेसमेंट इंक्रीज इन साइज एंड सोलन उसका आंसर यहां पे कहीं भी होना चाहिए देर इज मैनेजमेंट 
मैनेजमेंट में क्या था अपर लिम को सपोर्ट चाहिए उसका आंसर यहां पर होना चाहिए सो बेसिकली स्कैनिंग गिव्स यू द एरिया एंड अगेन देन यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर एरिया अगर आप सी पे आए मॉर्फिन का जिक्र है ड्रग थेरेपी लिखा हुआ है डेफिनेटली ड्रग वाला क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए ये 70 इयर्स लिखा हुआ है लेस देन एंड मोर ठीक है तो ये क्विक स्कैनिंग होती है जो आपको यहां से देती है अब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे then you will come to know कि ये वाकई इसको रिलेट करेगी नहीं करेगी 